Olá pessoal, no vídeo de hoje então eu vou ensinar como transformar em vidros de conserva em porcelana falsa, assim como essa. E se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like e também um super hype para que mais pessoas possam receber esse vídeo. Então aqui para a gente fazer esse conjunto de cozinha... Eu vou usar um vidro de conserva de 13 centímetros e meio. E vocês vão também poder aproveitar qualquer vidro que vocês tiverem de geleia, contando que seja um tamanho menor. Então, aqui eu já limpei bem eles, já tirei toda a gordura, para que quando eu pintar não fique com falhas. Então, aqui nessa parte de cima eu vou colocar a tampa e vou isolar dessa parte para cima que eu vou pintar só essa parte de baixo. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, ó. Mede onde vai a tampa e coloque uma fita dessa altura para cima. E a parte de baixo toda vai ser pintada. Então, aqui com a fita crepe, vamos, vamos isolar. Eu vou apertar bem para a tinta não vazar, para ficar bem coladinho. Mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Primeiro eu vou medir onde eu tenho que colocar a fita e agora venho colocando. E aqui com o auxílio de uma esponjinha... Essas pode ser esponjinha de cozinha. Eu vou dar uma ou duas de mão, conforme vai se fechar bem, fixar bem e ficar bem uma boa cobertura, uma de mão é o suficiente. Mas o ideal é duas de mãos, tá, gente? Eu vou usar a tinta chalk, que ela não precisa de, de primer para fixar bem e tem uma super cobertura. Mas quem não tiver essa tinta, pode usar a tinta PVA, ó que também dá certo, porém, vocês vão passar daí uma demão de primer antes de vir com a tinta PVA. E depois que vocês passarem a, o primer, a tinta PVA, vocês passem o verniz também, antes de dar sequência na peça, tá bom, pessoal? Então, aqui, em suaves batidinhas, a gente vai pintando. Vou fechar um pouquinho aqui, ó. Retira o excesso e vem passando. Então, depois de pintar esses os vidros, vocês vão deixar secar no mínimo umas duas horas ao ar livre para depois é, vir fazer a decoupagem ou a pintura, caso vocês, vão, vocês forem pintar. Então, aqui nas duas tampas, eu vou passar uma de mão de primer. Eu uso esse primer aqui, que isso aqui vai evitar a ferrugem e também vai ajudar bastante para fixar a massa. Então, coloque aqui bem por dentro. Vocês podem passar uma ou duas de mãos. Então, aqui para a tampa do açucareiro, eu vou colocar um pedaço de massa para deixar essa parte de cima de uma forma mais arredondada e mais gordinha. Eu vou colocar massa branca, mas vocês podem colocar qualquer restinho de, de massa que vocês tiverem aí, porque não vai aparecer que a gente vai ainda encapar por cima, tá, tá gente? Vamos puxando para os lados e arredondando. Não precisa alisar muito. A gente ficou dessa forma aqui eu vou passar cola 
já abri uma massa aqui na cor branca, não muito fina. E vou vir encapando. Aqui vou retirar esse excesso e vou empurrar esse restinho de massa que sobrou para dentro. Não vou recortar agora, vamos aguardar secar para depois recortar essa parte que ficou aqui para dentro. Agora vocês veem, alisem bem, tem que deixar bem lisinho, tá, gente? Vou polvilhar um pouquinho de amido de milho, que fica bem lisinho, ó. Facilita bastante pra gente alisar. Aqui vou marcar o meio. Marquei, vou fazer, vou dar uma bolhadinha com bolhadora. Aqui vou colocar um pedacinho de arame galvanizado e uma bolinha de 7 gramas de massinha amarela que depois a gente vai pintar de dourado e vai favorecer para deixar um, um amarelo, um dourado bem bonito. Passar um pouquinho aqui também. E encaixo aqui, ó. Tá, gente? Então, essa tampa, a tampa do açucareiro é somente isso que a gente vai fazer. Então, a outra tampa também a gente vai encapar. Já abri uma massa também não muito fina. Vou passar uma cola branca. Aqui eu tô usando a cascorés. E vamos encapar também, ó. Aqui vou tirar o excesso da mesma forma que eu fiz no outro. E vou puxar também... Esse restinho de massa para dentro. Então, aqui eu vou precisar de um pedaço de isopor. Tem que ser um isopor mais denso, que fique mais durinho. Esses de livraria não dá, gente. Que vem, tem nas livrarias, papelaria, porque ele é muito macio. Tem que ser um bem denso, tá? Então, esse aqui eu vou usar... Um tri, com 3 centímetros de diâmetro, mas vocês podem botar um pouco mais, pode botar 4, que daí vocês vão usar menos massa. Eu vou ter que colocar uma massa mais grossinha, porque só tem 3 de diâmetro, tá? E mais ou menos aqui tem 3,5 de, de comprimento. Também, se vocês quiserem mais alongado, vocês podem colocar 4 de comprimento. Aqui eu vou precisar de uma bolinha de, de massa... Uh, 7 gramas, que eu vou já colocar aqui antes de encapar esse cilindro. Coloco um pouquinho de cola. Aqui eu vou fazer uma coxinha. E vou colar aqui, ó. Que essa parte aqui vai ser o bico do dessa, dessa jarra pra chá, tá, gente? Não precisa ajeitar muito aqui, que depois a gente vai encapar, daí vocês vêm modelando melhor. Tem que ficar assim, ó. Que eu vou passar cola. No, primeiro eu vou medir aqui, já abri uma massa, ó. Eu abri ela bem grossinha, porque tem, tem só 3 centímetros de diâmetro. Se vocês colocarem com 4 centímetros, vocês não precisam... Fazer a massa assim tão grossa, tá, gente? Vou medir aqui. Que a gente vai recortar, deixando um, sobrando um pouco embaixo e um pouco em cima. Vou passar cola em toda a volta. Que eu vou dar uma puxadinha. 
que é onde a gente vai acomodar o bico. E vamos começar por aqui, ó. Deixa um pouquinho pra cima. E vamos encapando toda a volta. Eu vou tirar esse excesso e vou fazer um acabamento. Vocês podem ir molhando um pouquinho, que facilita bastante, ó. Passa cola e vou colocar essa parte que sobrou, vou puxar tudo pra dentro. alisar bem para unir bem essa massa para depois não rachar vocês não podem deixar nenhum furinho nem uma rachadurinha porque depois seca a gente daí que aparece as rachaduras na peça e depois a gente tem que estar tá sempre arrumando alisem bem agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo Começa empurrando de baixo para não deixar a área ali, ali por dentro, ó. Tá, gente? Agora vamos alisando. Deixar bem lisinho. Aqui eu vou dar uma, uma puxadinha, ó. Pra gente encaixar melhor ali na tampa. Passa um pouquinho de creme. Então, essa parte de baixo tem que ficar bem redondinha, ó. E a parte de cima vai ficar assim, porque tem o um bico. Que também vou dar aquela ajeitadinha. Passar uma colinha e vamos colocar bem aqui no meio. Agora aqui eu passei um pouquinho de creme na mão, nos dedos, que eu vou modelar essa parte aqui, ó. Que ela é feita toda manual. Vou afinando. Aquele pedacinho de massa que a gente botou no isopor é para fazer esse preenchimento, ó. Se vocês não colocarem, não vai sobrar massa para vocês fazerem isso aqui, ó. Daí vocês podem deixar viradinho pra cima ou virar pra baixo, vocês veem como vocês querem fazer, ó. Com bolhador eu vou fazer uma abertura. Vem com cremezinho. E vem ajeitando. Feito isso, vocês vão aguardar secar de um dia para outro para a gente fazer um acabamento aqui na volta. Eu vou fazer com ele ainda molhadinho, mas ele dificulta mais. Ele não fica tão bom para a gente fazer o acabamento. Mas então vocês aguardem que dessa parte vai estar tá bem seca. Vocês vão conseguir juntar bem as massas. Passar um pouco de cola e aqui eu venho com um rolinho, ó, toda a volta, que eu vou dar uma pressionadinha, um pouquinho de água a gente vai unindo essas massas, eu vou ter que unir bem com calma, porque ainda tá todo molhado, fica bem... Bem mais difícil pra gente fazer isso. Estando seco, facilita muito. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto esses pincéis aqui são, são bons para trabalhar. Vocês têm que fazer para vocês que vocês não vão se arrepender. 
Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer. Bora lá fazer, os, cada um fazer os seus pincéis. É um pincel bem diferenciado, bem adaptado mesmo, porque é da maneira que eu gosto de trabalhar e eu amo esses pincéis. Vamos lá, faço de vocês que vocês vão amar. Vou deixar aqui na, na descrição o link de, do vídeo das ferramentas para vocês poderem fazer. Tá, gente? Então, assim, vocês fazem toda a volta dessa forma. E depois que vocês fizer, coloque um pouquinho de água e vem alisando. Aqui vocês vêm puxando essa massinha até ela chegar na bordinha da tampa. Então, aqui, caso vocês colocarem o cilindro com 4 centímetros... Ele vai ficar bem mais larguinho, vai ficar também bem legal, tá, pessoal? Aqui só vou alisar um pouquinho, vocês vão alisando até em cima. E vão ajeitando aí da forma que vocês acharem melhor. Aqui 12 de, gramas de massa amarela, fiz uma bolinha, deixei bem lisinha, para depois não rachar e vou colar aqui em cima. Coloco a bolinha e aqui eu vou achatar, ó. Então, aqui pra alcinha eu vou fazer um rolinho, daí vocês vão ver a espessura que vocês querem. Que vou dar uma chatadinha de leve. Ó. Vou acertar as pontas. E aqui vocês vão medir o tamanho que vocês querem, ó. Da medida que deu aqui pra mim, daí, mas se vocês quiserem fazer mais longo, vocês podem fazer. Dez centímetros e meio. Passar um pouquinho de cola aqui. E aqui vocês vêm ajeitando. Depois de seco também a gente vai colocar mais uma massinha ali para reforçar. Ó. Tá, pessoal? Então, dessa forma, a gente vai deixar secar os potes e as tampas por 24 horas, para depois a gente dar sequência nessa peça. Então, aqui já deixei secar por 24 horas... E acabei, pessoal, que eu substituí o pegador aqui do açucareiro e a tampinha da jarra eu substituí pela cor azul, que eu acho que vai ficar melhor. Daí eu não vou fazer dourado, vou fazer tudo em tom de azul. E essa alcinha aqui que eu já coloquei em amarelo, não quis retirar, mas eu vou pintar também no mesmo tom. Então, aqui eu já posso retirar as fitas. Vocês puxem sempre para trás, assim, ó, pra não, não acabar tirando a pintura. Vou fazer isso nos dois. E aqui eu vou colocar uma cordinha, uma cordinha não, um rolinho, ó, gente. Então, aqui eu fiz dois rolinhos, um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais fino. Esse grosso eu vou usar na jarra e o mais fino eu vou usar no açucareiro. Eu vou passar cola branca. Essa cor de massa, esse tom azul aqui, eu, eu tingi a massa com uma tinta para tecido na cor, na cor azul turquesa. 
e o azul marinho, que daí ele não ficou nem muito escuro e também não muito bique, muito claro, tá, pessoal? Então, vamos aqui colar, deixa eu passar um pouco mais de cola. Vou ver onde tá a emenda e vou colocar, ó. Então, aqui eu coloquei o rolinho mais grosso, vou colocar o mais fininho no açucareiro. Aqui vou umedecer um pouquinho e fazer um acabamento. Vamos unir essas massinhas. Aqui eu venho de leve, dando uma pressionadinha para não ficar tão redondo. Dá uma forma mais, mais achatada, ó. Então, aqui eu vou, vou aproveitar que sobrou esse rolinho para fazer as alças aqui do açucareiro. Porém, eu não vou colar agora, porque eu ainda vou fazer mais um detalhe antes de colocar as alcinhas. Daí, vocês cortem um pedacinho, o tamanho que vocês quiserem. Não precisa ser muito grande, tá, pessoal? Vocês vão ver o um tamanho bom, que não fique exagerado aqui, ó. Vou medir, ó. Tirar um pedacinho, ainda achei muito grande. Então, vou reservar esses rolinhos para depois a gente botar de alcinha, ó, bem pequeno. Eu vou dar o formatinho certo. Deixa eu passar o tamanho para vocês que ficou. 5 centímetros. Então, aqui eu fiz umas cordinhas, Umas tirinhas bem fininha, eu coloquei na extrusora, usando esse disquinho, ó, pessoal. Ele fica compridinho, vai dar um, umas tirinhas bem fininha, ó. Eu use, aqui tem o, o tamanho maior, o, o intermediário, porém, eu usei o menorzinho, ó. O menor que vocês tiverem. Então, assim, vocês fazem a tirinha, deixa eu dar uma secadinha bem rápida antes de vir colar. Então, aqui eu vou acompanhar essa linha que tem aqui do, do próprio vidro. Ela, ela tem toda uma marcação. Eu vou passar cola branca ali, onde eu vou colocar essa tirinha. Vocês acompanhando essa linha aqui, vai ficar bem retinho, ó. Pouquinho de cola. E aqui eu venho colando. Cuido onde tá essa... A divisória aqui da metade do vidro e começo por aqui, ó. Daí, calmamente, vocês vêm fazendo toda a volta. Daí, aqui eu venho novamente, vou colar a outra bem do ladinho. Dou um intervalinho, um espacinho e venho colando. Acompanhando a tirinha de baixo. Então, agora, nessa outra marcação aqui do vidro também, vamos colocar outra tirinha. Acompanhando a marcação. Então, feito isso, eu vou fazer também um detalhe na, aqui na parte de cima. Sempre usando mesmo a mesma tirinha. Já passei cola branca e venho acompanhando. Então, assim, já colocamos todo o detalhe em azul na, na jarra. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui no, nesse açucareiro, tá, pessoal? Eu não vou mostrar o processo, porque é a mesma coisa pra gente não perder tempo.
mas vocês façam exatamente igual que foi feito no pote. No pote não, na jarra. Enquanto eu faço isso, pessoal, vocês já aproveitam, já, já deixam o seu like aí pra mim, que é muito valioso. E também quem quiser hypar o vídeo, quando aparecer essa opção pra vocês, eu vou ficar muito grata a todos vocês, que isso vai ajudar a mais pessoas receberem esse conteúdo também, tá bom, pessoal? Também quem não é ainda inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve. Pessoal, então agora já podemos ir para decoração. Só assim ele já tá bonito, ó. Mas a gente vai dar mais uma caprichada aqui, vamos fazer mais bonito ainda. Ah, deixa eu colar então as alcinhas que eu já tava esquecendo. A alcinha vocês vão colar nessa nesse rolinho que a gente botou em cima e nessa parte aqui. Como as duas partes é de biscuit, ela vai, ela vai ficar mais mais bem colado, tá, pessoal? Então, aqui vocês colhem a alcinha, daí esperem secar e vão colocar um rolinho de massa em toda a volta para reforçar, ó. Tá, pessoal, olha. Vamos, então, para decoração. Então, aqui eu vou mostrar as opções que vocês têm para decorar. Alguma dessas opções vocês vão, vão ter em casa para fazer, tá, gente? Então, aqui vocês vão poder aplicar flores de biscuit nesse mesmo tom, vocês usem a mesma massa. Apliques de flor, florezinhas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensinei vários tipos de flores sem moldes, totalmente manuais. Vocês podem entrar lá nesse vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que vocês vão aprender a fazer esses apliques, caso quem queiram decorar com eles. Daí vocês podem decorar a frente e a tampa também, tá, pessoal? Outra opção que vocês têm, caso vocês uh, não queiram colocar aplique, vocês podem fazer com esses, com o estêncil. Vocês colocam o estêncil aqui, prendam com uma fita em toda a volta e daí vocês vêm com a esponjinha e tinta PVA e vão pintar assim dessa forma leves batidinha deixo bem juntinho ao vidro que também dá um efeito bem legal tudo então no mesmo azul tá pessoal também outra opção que vocês têm para para fazer uma decoração é imprimir na impressora o, o desenho que vocês querem Transfiram para o vidro e podem pintar à mão, também no tom azul, tá, pessoal? Ó, tem os estêncil bem delicados, que vocês podem fazer vários, coloquem embaixo, coloquem em cima. Esses estêncil aqui vocês conseguem na Shopee, vou deixar aqui na descrição o link, eu compro lá. Tem vários modelos e vocês têm para muito tempo, com, tomando todos os cuidados, vocês conseguem usar para fazer muitas e muitas peças, tá, pessoal? Então, a minha peça de hoje que eu ensinei para vocês, eu vou decorar com, com decopagem. Aqui eu comprei uh, esses guardanapos de papel, também da Shopee, vai ficar na descrição o link. Aqui vocês vão recortar as gravuras, umas menores que a gente vai colocar na tampa e umas maiores que a gente vai botar em toda a volta do, desses potes aqui, em formato de louças, tá, gente? Então, aqui para vocês recortarem, eu vou usar esse aqui, que ele tem o fundo branco, e quando eu colar ali, ele não vai aparecer esse papel. Então, vocês podem recortar ele uh, rasgando, vão segurando aqui, vem rasgando toda a volta, até tirar toda a estampa. Só que aqui eu vou fazer com um pincel umedecido. Vou me descendo o pincel e vou fazendo, vou, opa, botei demais água, é bem pouquinho, gente. 
Vocês vêm passando em toda a volta. Retirei o excesso para não ficar muito molhado. Molhem na água, retiro o excesso e vim dando a volta. Ó. Quanto mais perto vocês ficar, fiz, molharem da estampa, fica melhor. Ó. Só não pode chegar muito pertinho, senão vai acabar depois rasgando a estampa. Então, para decorar esses potes, tem várias, várias maneiras. Uma dessas que eu mostrei para vocês, vocês vão poder fazer em casa. Quem tem habilidade também com pintura, pode fazer uma pintura bonita, sempre no tom de azul. Que como aqui a gente está fazendo uma louça, o um efeito de louça, então vamos deixar tudo no mesmo tom. Então aqui umedeceram, deixa eu recortar um pedaço aqui que está me atrapalhando. Tá, gente? Então, aqui umedeceram, vocês seguram aqui a estampa e vão rasgando aqui nessa parte que a gente umedeceu. Segura bem aqui para não rasgar a estampa. E vão acompanhando a linha molhada. E vai ficar uma, uma bordinha de branco, mas como a gente vai botar no fundo branco, não vai aparecer. Então, dessa forma aqui, vocês vão... Tirar várias estampas, o suficiente para a gente decorar toda a volta do, do nosso pote. Então, aqui eu vou, já vou recortar várias e já, vou, já volto para a gente começar a aplicar. Então, aqui recortei umas estampas maiores, outras menores, outras bem pequenininhas para a gente fazer o preenchimento, o preenchimento de algum espaço que fique vazio. Mas antes eu vou... Passar, então, a tinta PVA aqui nessa alcinha. Como eu botei em amarelo, eu não vou mais querer em amarelo, então, eu vou fazer uma pintura. Bem rapidinho pra gente começar a colar. No caso, vocês já vão fazer em azul, tá, gente? É que eu mudei de ideia, então, por isso que eu tô fazendo essa pintura, mas vocês já coloquem no tom azul. Deixem aí nos comentários, pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje. Então, aqui para colar o guardanapo de papel, eu vou, vou usar a cola branca mesmo, vou usar a cascorés. Daí, aqui vocês vão tirar uma partezinha, vão tirar esse papelzinho que tem atrás, ó. Ele tem duas, três folhas, ó. Vocês vão tirar essas duas, que ele vai ficar bem mais fininho. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, quando vocês forem colar, vocês aguardem que a parte do biscuit esteja bem seca, porque senão depois ela vai encolher, se vocês colocarem o guardanapo aqui de papel com ela molhada, ela vai enrugar e vai ficar toda crespinha, tá, gente? Então, na parte do biscuit tem que estar tá bem sequinho para vocês fazerem isso. Então, aqui vocês posicione da ma a maneira que vocês querem colocar, Já tirei as duas folhinhas, eu vou colar primeiro um lado, passo uma, cama, uma camadinha de cola. Agora, com, coloco mais cola no pincel e vou puxando para fora, ó. Pra não deixar ela com, com ruguinha, senão ela fica enrugadinha. Bem suave, vão puxando. Agora aqui eu vou levantar um pouquinho... Vou passar uma cola por baixo e vou vindo com a outra parte. Tem que ser bem rápido, gente. E vocês não podem esfregar muito o pincel para não rasgar o papel. Bem suave. Caso vocês queiram, não precisa nem passar cola primeiro. Vocês coloquem só acima que o papel vai absorvendo a cola e já vai colando embaixo. Tá, gente? Daí, vocês aguardem secar e vem com mais uma demão de cola. Então, assim, eu vou colando em toda a volta, quantas estampas forem necessário. Vocês medem uma na frente, outra atrás e depois vão preenchendo. Então, aqui eu coloquei uma na frente, vou virar. Então, aqui eu venho colocar a outra aqui desse lado. Posiciono aqui o... Olhando, tiro as camadinhas, 
Aqui eu não vou passar cola, eu vou só, eu deixei a cola um pouquinho mais fina, coloquei um pouco de água, que daí o próprio guardanapo já vai absorvendo. Coloque aqui na posição, ajeite direitinho. Daí vocês vêm só com a cola diluída em água. Tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, vocês vêm... Vem preenchendo esses espaços aqui com umas menores, outras maiores. Daí, vocês vão formando o pote de vocês, a estampa que vocês querem. Tá, gente? Então, aqui dessa forma... Eu vou fazer também o açucareiro e já volto aqui para mostrar para vocês. Então, aqui terminei de colocar a decoupagem nas duas peças. Ficou dessa forma, ó, gente. Coloquei atrás, na frente. Então, depois que tiver bem seca mesmo, vocês deixem secar por uns dois até três dias. E daí vocês passem uma demão de goma laca, que é para proteger a peça. E depois vocês podem usar o verniz acrílico brilhante para dar aquele brilho de louça mesmo, ou o verniz geral, ou o verniz vitral, que daí vai deixar aquele brilho, assim, um brilho mesmo, como parecendo uma louça, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula de hoje. E ah, eu quero dizer mais uma coisa para vocês que o pessoal uh, me pergunta sempre, que tem dúvida se pode lavar, se não pode. Então, vocês usando essas, o verni, uh, a goma laca, usando o verniz vitral ou geral ou o acrílico brilhante, qualquer um dos três, ele vai dar aquele brilho, vocês podem lavar a peça sim, porém, quando for lavar, vocês lavem com essa parte mais macia aqui da esponjinha de louça, não com essa parte aqui. E outra coisa também, jamais vocês deixam de molho na pia ou que deixe molhado, porque vai, se não estraga. Isso aqui é artesanato, não é peça industrial, não é peça para o uso assim diário, para estar tá lavando todo, a todo momento, mas dá para lavar sim. Vocês lavem com delicadeza, coloquem no sec com um paninho de, um paninho de copa, coloquem no sol e quem tiver secador de cabelo também, puder secar em seguida, seria até melhor, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!